Moin Autopflegefreunde und willkommen beim Autopflege-Update für den Juni 2021. Ein aufregender Monat liegt hinter uns und wir werden wie immer auf die vergangenen Videos eingehen, euer Feedback dazu besprechen und natürlich die Gewinner vom Mai-Gewinnspiel auslosen. Und es wird auch noch ein neues Gewinnspiel geben. Also, seid gespannt, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Wie immer wagen wir auch einen Rückblick auf die letzten Videos. Uns ist eure Meinung besonders wichtig und nur so können wir auch alle gemeinsam besser werden. Indem wir das kollektive Wissen von uns allen zusammenbringen und damit hier Inhalte schaffen, von denen viele Leute profitieren können. Wir lesen wirklich jeden einzelnen Kommentar und einige davon fand ich sehr interessant und wollte die jetzt mal mit euch besprechen. Los geht's mit unserem Video zur Aufbereitung des Opel Astras. Erstmal danke für die vielen Aufrufe. Es freut mich wirklich sehr, dass das Video so gut bei euch angekommen ist. Morris saß da wirklich zwei ganze Tage dran, das Fahrzeug erst aufzubereiten und dann nochmal alles für euch zu komprimieren und in fast 30 Minuten zusammenzufassen. Der Waldheini hat eine wichtige Korrektur für das Video. Und zwar schreibt er, dass man Mikrofaserpads nicht, wie von Morris behauptet, mit viel, sondern eher mit wenig Druck fährt. Und das ist absolut richtig, denn das Pad ist ja nicht aus Schaumstoff, da klappt das mit dem Druck gut, sondern ihr habt wirklich die typische Mikrofaser, die wird platt gedrückt und kann gar nicht die erhöhte Oberfläche nutzen, die das Pad so abrasiv macht. Also, wenn man mal darüber nachdenkt, macht das wirklich Sinn und ihr solltet auf jeden Fall beim nächsten Mal darauf achten. Der zweite Kommentar in dem Video, auf den ich gerne eingehen möchte, kommt von Mr. BSD, der sich die Mühe gemacht hat, seine Vorgehensweise speziell nochmal für Anfänger zu erläutern. Das wäre jetzt inhaltlich etwas zu viel, das alles durchzugehen, aber falls ihr Anfänger seid, schaut in dem Video und in dem Kommentar gerne nochmal vorbei, denn er empfiehlt hier eine ähm, Alternative für die Fahrzeugaufbereitung, die wirklich möglichst günstig und einfach ist, und zwar eine Handpolitur im Gegensatz zu unserem Ansatz der maschinellen Politur. Da das Video bei euch so gut angekommen ist, haben wir uns dazu entschieden, ein neues Aufbereitungsprojekt zu starten. Da wird es einen besonderen Twist geben und es wird natürlich nicht wieder dasselbe Auto sein. Ich hoffe, ihr freut euch darauf und bleibt gespannt, denn ich denke, das Video wird sehr, sehr cool werden. So, dann hatten wir noch zwei Videos zum Thema Handpolitur mit dem Alex Zars. Wir haben in beiden Videos die Sonax X0406 als Politur vorgeschlagen. Da kam aber der Hinweis von Sascha T., dass Sonax das Produkt eigentlich nur für die Maschinenpolitur empfiehlt. Ähm, bei der Anwendung kann ein leichter Grauschleier auf dem Lack zurückbleiben, muss aber nicht sein. Ähm, vielleicht verwendet ihr da also lieber eine Cut oder eine spezielle Handpolitur. Auch wenn bei uns äh, mit der X0406 wirklich immer gute Ergebnisse erzielt wurden. Aber das heißt ja nicht, dass es keine besseren Alternativen für euch gibt. Zu guter Letzt auch noch einmal ein fettes Dankeschön an jeden, der bei den Livestreams dabei war. Es hat Morris wirklich sehr viel Spaß gemacht. Er hat sehr viel Zeit rein investiert, viele Ideen gesammelt, ganz viel neues Equipment austesten müssen. Und im Juni hatten wir jetzt insgesamt schon fünf Livestreams. Dabei waren der Michael von CleanDot, Felix vom Autopflegeshop, Tommy von Autopflege24 war gleich zweimal da und dann noch natürlich unser lieber Alex Zars. Ich hoffe, ihr merkt, wie viel Spaß es Morris mit den Gästen macht, sich auszutauschen, sich auch aktiv mit euch auszutauschen. Wir haben allein in diesem Monat auch enorm aufgerüstet, was das Ganze ähm, hart, was die ganze Hard- und Software angeht. Ich hoffe, ihr seht und hört das in den Streams. Wir wollen definitiv damit weitermachen. Wir haben auch schon tolle Gäste eingeladen für die nächsten Livestreams. Also bleibt auf jeden Fall gespannt und dran. So, das war der Rückblick. Dann möchte ich euch jetzt über die aktuellen Tests informieren. Ich glaube, der Test, auf den ihr alle am meisten wartet, ist der Test zu den Kunststofflegen. Da muss ich euch aber leider sagen, dass der Test noch in vollem Gange ist. Wir wollen die Produkte aber den ganzen Sommer über draußen haben, damit man auch wirklich sieht, welches Produkt dann vor der UV-Strahlung, also vor der Sonne schützt und wir euch einen echten Mehrwert bieten können. Wir werden zwei Sachen testen. Zum einen haben wir eine komplett neue Kunststofffläche genommen. Da schauen wir, welches Produkt am besten vom Ausbleichen schützt. Das Teil brät nämlich jetzt schon den ganzen Sommer über in der prallen Hitze. Und ähm, zweitens haben wir eine ausgeblichene Fläche genommen. Da schauen wir, welches Produkt am besten äh, den Kunststoff wieder auffrischen kann. 
Also eine sehr spannende Sache auch für uns. Ich bekomme regelmäßig Anfragen deswegen, aber ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden, denn wir wollen einen absolut genialen Test daraus machen. Wir haben 40 Produkte und am Ende wissen wir dann, welches wirklich hilft. Ich glaube, so einen Langzeittest gab es noch nie auf YouTube und wir freuen uns darüber, wenn er bei euch ankommt und wie gesagt einen richtigen Mehrwert bietet. Der Waschmitteltest läuft ebenfalls noch. Das Problem hier ist, dass wir einfach so viele Waschgänge durchführen müssen. Wir testen jetzt elf Waschmittel. Das dauert natürlich auch seine Zeit, aber auch bei diesem Test machen wir wieder etwas Besonderes. Da haben wir nämlich eine coole Idee vom Tommy von Autopflege24 bekommen, denn auch der Tommy testet im Moment Waschmittel und da könnt ihr euch wirklich auch auf verschiedene Sachen freuen, denn wir testen nicht nur die Schmutzlösekraft, ähm, sondern auch noch ein paar andere Dinge, aber da will ich jetzt noch nicht zu viel zu verraten. Jetzt habe ich noch einen kleinen Serviceanweis für euch, denn Dr. Wack hat uns angeschrieben. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Das High-End Spray Wax von Dr. Wack wird zurückgerufen. Ähm, betroffen sind eigentlich nur einige Chargen. Ich blende euch hier mal die Nummern ein und auch, wo ihr äh, auf eurer Flasche die Nummern finden könnt. Das Ganze funktioniert recht unkompliziert und einfach über eine Webseite, die ich euch auch unten unter dem Video noch einmal verlinkt habe. Ihr könnt eure Flasche auch dann zurückschicken, wenn sie nicht zu der betroffenen Charge gehört und ihr einfach mit der Performance unzufrieden seid oder mit dem Produkt selbst, dann äh, reklamiert einfach eure Flasche. Auch das funktioniert ganz einfach. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr natürlich auch nochmal auf der Webseite, die wie gesagt unten verlinkt ist. So, damit sind wir auch beim spannenden Teil angekommen. Wir lösen das Gewinnspiel aus dem letzten Monat aus. Ihr habt fleißig kommentiert. Insgesamt sind 65 Kommentare mit dem Hashtag Black and White zusammengekommen. Es gibt ein wirklich sehr, sehr cooles Set aus insgesamt 8 Produkten zu gewinnen. Das Ganze ist schon fertig verpackt und kommt dann sicher bei dem glücklichen Gewinner an. Jetzt will ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich klicke den magischen Knopf. Und gewonnen hat Markus MB19 mit dem Kommentar. Tolles Video. Freue mich auf einen Langzeittest von Flüssigwachsen wie dem Kochchemie Hartwachs BNP. Die IK-Sprüher und die Produkte für das Gewinnspiel sind top. Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Glückwunsch an, Glückwunsch an dich. Melde dich bitte bei Discord, Instagram oder per Mail bei uns. Denn YouTube hat ja leider noch keine Direktnachrichtenfunktion. Wir werden dir dann zeitnah deinen Gewinn zusenden und freuen uns mit dir. Unser letztes Gewinnspiel stand ja ganz unter dem Motto Black and White mit den coolen Flaschen von Goldspar und den Aufklebern von Autopflege24. Und diesen Monat wollen wir All Black gehen. Das hat auch etwas mit dem nächsten Projekt zu tun, das wir starten wollen. Bleibt da auf jeden Fall gespannt. Jetzt will ich aber erstmal die Produkte vorstellen, die es zu gewinnen gibt. Los geht's mit dem Use Felgenreiniger. Ein Klassiker mittlerweile, ein extrem guter Felgenreiniger, den man auch locker verdünnen kann. Schaut dafür mal bei unserem Video ähm, zum Thema Felgenreiniger vorbei. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Weiter geht's mit dem Sonax Active Foam Energy. Den gibt es äh, neuerdings sogar preiswert im 5 Liter Gebinde. Wir verlosen aber zum Anfütter noch die klassische 1 Liter Flasche. Und falls es euch gefällt, könnt ihr dann ja direkt mit dem 5 Liter Kanister nachlegen. Der Active Foam ist vielseitig als Shampoo und Snow Foam einsetzbar, riecht nach Energy Drink und ist wahrscheinlich eines der Produkte mit dem besten preis leistungs -Verhältnis auf dem Markt. Ja, und zu guter Letzt verlosen wir noch den neuen Waschhandschuh von The Collection. Ähm, den macht nämlich ganz besonders das spezielle Innenfutter. Vielleicht kann man es ganz gut sehen, vielleicht auch nicht. Hier wurde auf jeden Fall ein äh, Trockentuch innen vernäht, das das Wascherlebnis nochmal angenehmer und besonders machen soll. Der Stoff schmiegt sich schön an eure Hand an, also eine ganz witzige Idee von The Collection. Alles, was ihr jetzt tun müsst, um teilzunehmen, ist mit dem Hashtag AllBlack zu kommentieren, uns zu abonnieren und den Like-Button zu drücken. Darüber würden wir uns natürlich sowieso freuen. Und wie bei jedem Gewinnspiel, äh, Gewinnspiel kaufen wir die Sachen selbst. Das ist alles von uns bezahlt. Also freuen wir uns sehr, wenn ihr uns mit fleißig Kommentaren unterstützt. So, das war es auch schon für diesen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt sauber und gesund. Eure Marie von Auto Lifestyle.